ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളൊരു കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിയുടെ മണ്ണ് വെറും കേവലം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് മണ്ണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക എം എ എൻ എൻ യു അപ്പോൾ ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ അല്പം മണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ചെടിയുടെ ഫോട്ടോയുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ഓപ്പൺ കൊടുക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർഫേസാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം അലോ ചെയ്യുക മറ്റുള്ള സാങ്ഷൻസൊക്കെ അലോ ചെയ്യുക ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇതിലൊക്കെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുക ജി പി എസ് വഴിയാണ് ഈ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷൻ സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ആപ്പ് വർത്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ട ഇത് ഓപ്പണായി വരണം ഈ ജി പി എസ് ഓപ്പണാക്കുകയാണ് ജി പി എസ് ഓപ്പണാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടും ആപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഓപ്പൺ ഇത് ഇതനുസരിച്ച് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാപ്പ് വരും ആ മാപ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ സെർച്ച് ബാറിൽ കണ്ട തോപ്പും പടി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തോപ്പും പടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സെർച്ച് ബാറിൽ തോപ്പും പടി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏത് ആ പൊസ് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആ ബാറിൽ കാണിക്കും ആ മെ മെനുവിൽ കാണിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആ മണ്ണാണ് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ആ മണ്ണ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരിക്കും ഏത് മണ്ണാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മൈ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാപ്പിലൂടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കണ്ട ഒരു കുത്ത് കണ്ണുണ്ടോ ഒരു ആരോ മൈ ലൊക്കേഷൻ അതിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡ്രാഗ് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യും കണ്ടോ കേരളത്തിലെ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡ്രാഗ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗൾഫിലാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ ആ അവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കണം നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ഗൾഫിലേക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ യു എ യിലാണെങ്കിൽ യു എ യിൽ അപ്പോൾ യു എ ഇയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നേരെ കേരളത്തിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം കാര്യം കേരളത്തിലെ മണ്ണ് മാത്രമേ ഇത് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഇതുള്ളൂ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണാണ് എനിക്ക് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മൈ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഐക്കൺ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം കണ്ടോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിവർ ഇതാക്കി കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്കത് സ്റ്റേറ്റ് അതിങ്ങനെ കാണാം അത് വലുതാക്കിയെടുക്കണം ആ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരും ആ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഐക്കൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്കത് വലുതാക്കിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ആ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ വിസ്തൃതിയിലാക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് കിട്ടും ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആദ്യം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരണം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ചെറിയ താലൂക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പേര് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായി വരുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം കൃഷി സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക ആ കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ലൊക്കേഷൻ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മണ്ണ് പരിശോധിക്കാവുന്നതിന്
അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മണ്ണിൻ്റെ പോഷകനില്ല പരിശോധിക്കാം മണ്ണ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിനായിട്ട് കണ്ടോ ആ മാപ്പിന് നേരെ താഴെ വരുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ പോഷകനില പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഐക്യം കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് മണ്ണിൻ്റെ പോഷകങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കളറിൽ കാണിക്കുക എന്താ പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ പോഷം ആ പച്ച കാണിക്കുന്ന പോഷകം അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ആ പോഷകം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തീരെ ആ മണ്ണിൽ ആ പോഷകം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷ്യൻ മാങ്ങനീസ് ബോറോൺ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളറിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ കളർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലും ഈ ന്യൂട്രീഷ്യൻസിൻ്റെ കുറവും കൂടുതലുമൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാബോറട്ടറിയിലും പോകാതെ പരിശോധിച്ചറിയാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ പ്രയോജനം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിളകൾക്ക് ആ വിളകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വളം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വിളകൾ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിളകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതിനാണ് ഇതിൽ ഓരോ വിളകളുടെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കോക്കനട്ട് മാങ്കോ ബനാന ഇങ്ങനെ ഓരോ വിളകളുടെയും ലിസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആ വിളകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വളം ഈ ആപ്പ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു തരും ആ വളം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സക്സസ് ആകുമെന്നാണ് ഈ ആപ്പ് പറയുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ഗുണഫലങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ ആ വിള രക്ഷിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ തെങ്ങ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെങ്ങിലുള്ള വളങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസറാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇൻഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ വളങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓർഗാനിക് വളമാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കെമിക്കൽ അതായത് ഇൻഓർഗാനിക് ആ ജൈവ വളവും രാസവളവും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ആ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തെങ്ങ് നടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തെങ്ങിന് വേണ്ട രാസവളവും ഏതാണെന്നും ജൈവവളം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വളത്തിൻ്റെ അളവും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മണ്ണിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ആ മണ്ണിന് വേണ്ട ഫൈവ് വിളകൾക്കനുസൃതമായിട്ടുള്ള വളങ്ങളിലെ ശുപാർശ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മണ്ണിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും വളത്തിൻ്റെ സെലക്ഷനെല്ലാം ഒരു നമ്മൾ അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം കാണിക്കും നമ്മൾ ഏത് വിളയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിൻ്റെ ഏരിയ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം തീയതി ഏത് മാസമാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കാണിക്കും കേരളത്തിലെ മണ്ണ് ഗവേഷണ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഈ ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഈ ആപ്പിനെ പറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർ വ്യക്തമായ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കോളവും ഈ ആപ്പിലുണ്ട് ഇതുപോലെ പേരും നിങ്ങളുടെ മേൽവിലാസവും കൊടുത്ത് എഴുതുകൊടുത്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണത